Är följande påstående korrekta? Motivera ditt svar. Här så gäller det med att jag ska hitta en enda liten motsägelse till det här. Då är inte de här påståendena helt korrekta. De kan vara delvis korrekta, men för att de ska vara korrekta så måste de vara korrekta för varje enskilt tal som ingår i det här. Så vi tittar på uppgiften först då. Och här då, jag har en primitiv funktion som är 3e upphöjt till x. Och frågan är då, är det en primitiv funktion till den här? Ja, om f, stora f av x, lika med 3 stycken e upphöjt till x, är en primitiv funktion till f av x måste derivatan av stora f av x bli detsamma som f av x. Så där. Så tar jag den primitiva funktionen och deriverar den så måste den bli detsamma som den där. Då. Så vi tittar på f av x är lika med 3 e upphöjt till x och så deriverar jag den så får jag f prim av x är lika med 3 hänger kvar och derivatan på e upphöjt till x är e upphöjt till x och då ser jag det att f prim av x inte är detsamma som f av x så alltså påståendet är ej korrekt. Så svar nej det stämmer inte. Så B-uppgiften sen då grafen till f av x vi skriver f av x lika med x upphöjt till 3 har tre stycken olika nollställen om konstanten a om a är mindre eller lika med 0 på det där sättet okej okay. så om den här har tre stycken nollställen och nu såg jag att jag hade råkat skriva den där lite fel f av x är lika med x upphöjt till 3 plus ax ska det naturligtvis vara plus ax, annars får vi inte in något a här och a är mindre eller lika med 0 sådär om nu den här har tre stycken nollställen det betyder att f prim av x är lika med 0 så då tittar vi på det här då vi sätter x upphöjt till 3 plus a x sätter det lika med 0 och så sen faktoriserar jag ut ett x här x x i kvadrat adderat med a ska vara lika med 0 det här den har tre lösningar den här här ekvationen har tre lösningar om det här a är mindre än 0 för om a är mindre än 0 då finns det något a-värde här finns det något a-värde här och jag får då lösningarna blir då den första lösningen när det här blir 0 det, det är ju när x är lika med 0 och de andra två lösningarna får jag när den här parentesen är lika med 0 det vill säga när x i kvadrat plus a är lika med 0 så vi får då att x i kvadrat ska vara lika med minus a 
och x är lika med plus minus roten av minus a. Och om nu a är ett negativt tal så får du ett negativt tal här då med ett minustecken framför sig och det blir ju då ett positivt a och då får du ett positivt tal som jag kan ta roten ur och då kan jag få två stycken olika x-värden. Men om det här x eller om det här a är lika med 0 för det skulle ju också ingå. Det skulle vara mindre eller lika med 0. Så a lika med 0 är en möjlighet. Vad får jag då? Då får jag x upphöjt till 3 adderat med 0 multiplicerat med x ska vara lika med 0 det vill säga x upphöjt till 3 lika med 0 den här har bara har endast en lösning och det är när x är lika med 0 så den här har då ska vi se så f av x har inte tre nollställen när a är lika med noll. Alltså är påståendet ej korrekt. Så svar, nej, det stämmer inte. Och här kan man faktiskt lösa den här B-uppgiften bara genom att studera det här specialfallet. För som jag sa inledningsvis så räcker det med att man hittar en motsägelse till det här påståendet för att säga att det här påståendet stämmer inte. Så hade jag börjat med att visa det här att jag endast har en lösning och ett nollställe om a är lika med noll så hade det räckt för att kunna dra slutsatsen att nej, det här påståendet stämmer inte.